掌欢迎新娘入场。我崔晴怡，职业女性，有颜，有钱，有能力，你有的我都有，除了一个好老公。今天，我要在自己的婚礼现场出击。崔青叶女士，您是否愿意嫁给您面前这位男士？我不愿意。哎，新娘悔婚了。新郎好丢人啊！崔青叶，这是什么意思？你上台前做了什么，忘了吗？谢大哥，你一会儿就要结婚了，还和我这样乱搞，不好吧？哎呀，宝贝，别吃醋嘛。要不是他还有点钱，像他这种不见风情的女人，哪怕躺在床上，我都不看的。都别吵，别吵。别着急，等结完婚了，我拿他的钱养你啊！我去，新郎拿新娘的钱养伴娘，厉害呀、啊！吃软饭，男的软饭。下次偷情找个没监控的地方，你的错误你买单，婚礼跟蜜月的违约金你来支付，剩下的事跟我律师聊。够了，崔青叶，这点小事你也要拿到台子上来说，你这个刁钻的女人，你每天只知道上台，从来不知道给我洗衣做饭。你除了钱，你还有什么？我能娶你，你就该烧高香了。你说的对，我确实很有钱。那我为什么不找一个男人，天天给我洗衣做饭呢？你都三十岁了，一个白人做梦，这世上有哪个男人愿意给你洗衣做饭、照顾家庭的？现在立刻给我和爱心道歉，这个婚他俩还能结下来？照照镜子吧，下头牛。月薪三万。谁愿意？我愿意。月薪三万，谁愿意？月薪三万，赵老公啊！只要嫁给我，不用上班赚钱，只用在家洗衣做饭，每个月月薪三万。我看该照镜子的人是你，就算送钱都没有人愿意娶你。建达哥给个台阶儿，那你就下了呗。我不嫌弃拿你的钱用你的男人。难不成我崔晴怡倒贴都没有人要？我愿意，我愿意。今天我花三万块娶了全职老公，有点值。崔晴怡，五年了，你应该不记得我了吧？二十六岁，可真年轻。谢谢你啊，让我实现了当家庭主妇的梦想。看来咱们俩的想法确实一拍即合，以后我主外，你主内。今晚你就跟我回家吧，我去开车。齐总，您可是市值万亿的国坤集团主理人，你怎么能沉迷当人家的家庭主妇呢？家庭主妇怎么了？如果是他需要的话，我很愿意的。齐总怎么？每次相遇，他都正好情场失意，我不会再给别人伤害他的机会了。每次相遇，他都正好情场失意。想吃天鹅肉，就你敢配紫竹哥？好了，我只是玩玩，没想到他当真了。秦怡，把三军配成漂亮衣服，当我赔罪了。渣男不值得。你们是谁？你去站着。喂，妈。你出息了，崔心怡，敢背着我找上门女婿？你先别生气，我。年轻真好。好好好，青怡，我做了便当，你拿去上班吃。谢谢啦，明天我们回趟我爸妈家，我先走了。过来接我。
。国坤集团新任董事长回国后，从未在公众面前露面，外界对于小七总的年龄外貌猜测一直不断。人来了。小七总，删掉所有素材。七总，十点有个并购合约，需要您亲自签约。下午五点，商务部门有个两百亿的合作，需要公布阐述。提前到三点，五点我要回家送饭。是。峰哥，你迟到了。明小姐，下次记得敲门。别那么见外嘛，人家都等了你两个小时。中午有空吗？陪我吃个饭吧。嗯，我在家等你，老婆。老婆，是我看错了吗？林小姐，你没听错，是我们总裁夫人。为什么结婚了？他明媒正娶的我，谢谢。我要工作了，麻烦离开。才回国就结婚，到底是哪个贱女人勾引了峰哥？喂，伯母，峰哥同伙伴结婚了。徐总，这回门礼物啊，都是我精心挑选的，您就放心吧，别太贵重。哎我手上这个人参，早上刚抓的，这里绝对可以。人参需要抓。开门。开门。峰峰，这是谁啊？啊，网约车司机。嗯。网约车司机现在都开跑车啊？对呀、啊，我也奇怪了，啊，可能快破产了吧。呃，咱别让爸妈等着急了，走吧。爸妈，我们回来，程峰带了礼物，放那儿吧。你做饭去。妈，你别这样，程峰第一次来家里，他不去，就是你去。我去了，卫生。站着，坐下。你趁着我们旅游，你结了婚，还三万块钱招了个上门女婿，催情一样，你真不知道羞耻啊！我们崔家的脸都很丢尽。哎妈，别生气，妹妹就是贪图享乐，喜欢年轻力壮的男孩。谁不喜欢年轻的？他们姐夫也喜欢。你是忘了你去捉奸小三找我帮忙？崔情怡，我合法婚姻合法喜欢，我都已经听你的，在三十岁之前结婚了。最后换人是因为他出轨。我让你三十岁结婚，我没让你随便找个人结婚呀。之前那个王建达，咱好歹还有一个体面的工作。你看看现在，这个窝囊废的生活费都要你给，连你爸都不收。看看看，一天就知道看你样破书。你女儿学你啊，简直是十成十。钱我自己会赚，他我选定。你再赚也不过年薪百万。你说你当年要是死皮赖脸咬住你那个初恋燕子说不放，现在的百亿燕家少奶奶可就是你啦！王建达连给他提鞋都不配，厨房那位可真是不够看。我哪有轮到你挑三拣四？还有，别提那个乙部，就算他现在要继承皇位，与我无关。难道他们说的就是五年前那个渣男？这颗人参我刚抓，绝对合适。成精人参可不得抓吗？真太真了，怎么会是人工参呢？这要是野生的，几千万都买不到。我爸妈种的不止这么多，次等货就是上不了台面，人工参也敢送，笑死个人！老崔，给我把这东西扔远点。程峰有这份心意就够了，你们不喜欢我拿走。妈，你要是喜欢护肤品，我买十套够吗？废物就是废物，还要靠女人给面子。辛苦了，一个靠女人发生活费的窝囊废，做个饭就辛苦。翠玲，这顿饭你还想不想吃了？嗨，怪我太心直口快。妹夫，你别介意啊。这样吧，我老公今天在国坤签约呢，赶不回来。作为赔罪，我让我老公在国坤给妹夫找个保安的工作，怎么样呀？就一份五千万的合同，你真觉得自己跟国坤集团挂上关系了？
，老姐，你到底在飘什么？吃不到葡萄说葡萄酸，你不是一直舔着果关吗？不还是没拿到合约吗？但我老公就拿到了，就是你家。你说气不气人？国坤集团对挑选合作方很严格，你确定你要我们的企业打造？下午就签约，就不劳妹夫费心了啊！我呢，会看点面相。我看你不仅印堂发黑，要走备战，你老公也没气上身。这合约，你这个废物，敢叫我老公！我老公来电话了，一定是签约成功了。老公，是不是有什么好消息呀、啊？到底干了什么？为什么国坤说我家属品性不佳，不能签约？开什么玩笑！老娘的品性跟签合约有什么关系？国坤怎么说我签就不签啊？喂，喂，叔，是不是你干的？是我干的。这一提起子舒呀，我就生气。你能攀上人家，那是你的福气。人家扎一刀怎么了？不是所有的人都有这个机会进入上流社会的呀，凭什么不争取？那男的杨伟可以吗？<笑>原来是他不行啊。那这么对比起来，我老公虽然会在外面找别的女人施展雄风，可到头来还不是要回家给我钱花？真是个好男人。嗯，恭喜表姐，人才两个。妹妹再多说两句吉祥话吧。我老公刚拿到国坤五千万的合同，那可是你梦寐以求的哦。那就恭祝堂姐战胜小四，赢小三。喜迎小六，他怎么知道外面还有三个？我调查国坤近期所有五千万项目的资料。人参呐、啊，你那个吃软饭的老公拿的是人工参吧？几百块钱的东西，你好意思拿进我的崔家？姨妈，这是我送给你的礼物，顶级贵妇品牌。玲玲有心了，真羡慕你嘛，有个贴心小棉袄，不像我，有个不孝的。千年人参，怎么，那不就是个人工参吗？不可能，这就是货真价实的千年人参，我天天研究，不会有错。你们看。有人形都快成精了，怎么可能？潘芳，哎，你是不是拿错别人的东西了？是人参吗？对、嗯。啊，那就没拿错，我送的是人参。是我干的，我承认，我左右了国坤集团的决定，让他们撤销了你老公的合约。真会气吗？也许我说的是真的吗？带我走不远的，扔下我吧！我一定会救你。我们之前见过，有过合约的吗？你还在这调情？那你怎么不说你出轨？你滚！人生我拿走了啊！拿走了？谁稀罕？嗯，你们这门婚事，我是绝对不会认可。你爱认可不认可？我们俩日子过得挺好。走。你有什么要说的吗？啊、哎，青姨，白天你说我们之前见过。对，我觉得你特别像现在很火的那个男明星。有人这么说过吗？啊？哦，那你喜欢那个明星吗？谁不喜欢男偶像啊？那也行吧。张芳，你改天约一下你爸妈。我们一起回去吃个饭。你要见我爸妈？崔晴怡，别挣扎了，项目没了不丢人，但你紧着咬着不放，那才丢人呢。我劝你，还是赶紧回家，找你的小白脸求安慰一下吧，老公，抱抱我，我给你三万块。<笑>你认识戚总后，说话连脑子都不带了吗？哎呀，别生气嘛！我是真替你高兴。我啊，看到朋友圈你结婚、现场照赘婿的视频，我是真羡慕你啊！你现在都成为我们居安所有人的榜样了。<笑>你干什么？你要上春裤。哟，这破鞋配软男，还真是绝配！别逼我在别人的地盘上扇你。
你怎么来了？这是你的小白脸啊！给我准备一个房间。是。啊啊三喜，想你有约。崔青姨，你果然贪图人家的美色，你怎么在国坤集团还穿的这么正常？啊，我来国坤旗下的助农项目推销我家种的文化。嗯，看不出来你还挺上进的。嗯是。你都已经去过我家了，我当然也应该去见见你爸妈，好让他们放心的把你交托给我。我我爸妈现在都在山里面，山里没信号，联系不到。你爸妈众人生平养你也不容易，那等他们出来了，你告诉我，我来安排。嗯，瑞士雪山也是山吧？谢总监。国公之前选定的合作方因质量问题被提，这笔五千万的项目各家都在争抢。这次招商会是我们居安最后的机会，势必拿下。崔青怡，公司有你这条棕狗，还真是福气，闻着味儿就过来抢食啊！秦总监怎么连自己都骂？你来难道不是为了损失？你，我们不一样。国坤的七总是我的密友，七总一向不出现在公众面前，秦总监有这样的大腿。为什么一开始不拿出来？高级的猎人往往等棕狗下手之后，立即止。谁是猎人？我们拭目以待。走。宋总监，按照秦总监的说法，以他跟齐总的关系，这次项目一定会给他做。为什么我们还要争取？我们虽然都没见过齐总，但以他投资上的口碑与雷厉风行的手段，我相信他不至于因为私人感情就把项目交给没有实力的人。你既然就喜欢这些，拿这些费用去恭喜我们，你第二名跟这一步行吗？少夫人在楼下，什么？我去，我我去给您拿了拖鞋。你的同事对你很不友善，他啊，仗着现在跟七总的关系更嚣张。什么关系？这可是法治社会，怎么乱说话？说是密友，七总喜欢他这种类型的。哎、污蔑！我们还在国坤集团呢，说七总的八卦小点声啊！你老公的八卦你也知道？我一直隐瞒一件事，我其实是国……不好意思，打扰了。招商会马上就开始了，我这就来。别走，乖，等我回家再聊。就穿这身了。吴珠，在，邱总，招商会准备下，我到场。是。拖鞋好啊，便宜舒服，就怕这便宜货穿惯了，不记得高级的感觉。这跟男人一样。让让腿，穿十厘米的高跟还跟我一样高，穿什么？你。今天的招标会，七总也会到场，因为谁回我都说了，珍惜这次机会吧，这是你这辈子唯一一次见到七总，就是七。君安的秦总监，这就是你的不对了啊！明明可以直接拿到竞标，何苦让我们白白陪跑？让你们见一面，七总以后好出去吹风，别得了便宜还卖。确实，要是没有秦总监的面子，七总我们哪能见到？既然有秦总监，为什么君安就让崔总监进来参与？我的跟班儿让他见识。秦总的。七总，你为何要在夫人面前表露身份？不是说他是喜欢在公司服务吗？男人也需要名节。什么？现在有人造我狂谣，吃瓜的是我老婆，换你你能忍？是谁？我这就有什么比当面对质更好证明的？我守身如玉无缺
，我容不得自己在秦怡心里面有一丝瑕疵。燕家燕子说，查到是谁了吧？燕子说是燕家的继承人，未婚妻是温家的温嬷嬷。燕家和我们国公的子宫是合作密切，近些年来发展不错，事实超过满意。燕温两家即将联姻，燕家这也算是高攀了。合作资料放桌上，我们。妈，我代表齐总来参加今天的招商会，齐总有事儿，今天不能到场。那我们还需要提案吗？不需要，国坤集团已经根据参会企业年报和安全事险选定了合作者。那一定花落秦总家，恭喜秦总家。齐总有事，让吴助过来宣布，会理解的。不过，只可惜，这崔星怡啊。看不见齐总，吴仲，快宣布吧，我们下午还有会议。中标企业为君安集团。谢谢。谢谢你，崔总监，恭喜。吴仲，你是不是念错名字了？没有搞错，中标集团是君安集团的崔总监。这，这不可能！是你，崔千一，是你搞的鬼！秦总监，你不要乱说话。中标我也说出来，我还以为在你背后的运作之下，会百分之百落在你手上，怕你紧张了着。穿拖鞋拿合约的感觉，很爽。戚总没见到，但是看见看小丑演戏，也不算白来呀、啊。这在外面买票都看不到的，秦总把国坤当戏台子。崔晴怡坏我好事，你给我等着！喂，林经理，你不是说戚总今天一定会到场吗？怎么准备来陷害那个我？喂，喂，林经理，喂，哪有那么多回扣，还不帮我办事儿？家里人那么贱。吴卓，我是居安的琴师，我们刚刚在楼下见过。秦小姐，有事说事。我想见一下戚总，久闻戚总在投资居安的威名，人家很是敬仰。秦小姐，你今天已经见过戚总？怎么可能？啊？齐总出来保安服。齐总倒是没有那个癖好，但是我送你一句话：造黄谣可是要负法律责任。我素未谋面的儿媳，开始。妈，你不是在度假吗？为什么回来就给我打电话？哼，你都不顾本的时候，怎么没有提前跟我们？事急成群。还在下手，老婆跑了。你堂堂国魁总裁，竟然派你的女人跑了？哥，到底是什么样的天仙，值得你与他一三一四？五年前，救我命的女人。你找到她了？上周找到的，当天领证。好好好，那是个好女孩，她长什么样子？快来，给我看看。还没到时候，您现在知道，一定是吓到她。等时机成熟，会带回家。你不说，我自己看。哼、嗯。崔总监一举拿下国坤合约，你们部门啊，三季度业绩不用愁了。谢谢艾大姐，我也是运气好。到此时了，向给你是崔总监的自己，因为我们之间的密切关系，这就五千万。真的。那就期待秦总再创新高。秦总监去之前啊，信誓旦旦，大家都以为要给你庆功，横幅都准备好了，看来是要重新做一把了。我等攀上戚总，我名字写在戚家户口本上，打你们的脸。哪位是崔庆一小姐？我我就是。啊，这是您的快递，请签收。我没有买东西。哟，高奢飞林啊，你也有人送奢侈品，不打开看看。
。咦，这双鞋怎么和田豆一样一样啊？飞灵是全球限量的，国内只有这一双。我的是真的。飞灵全球只有这一双，有钱都买不到。我的是追求者送的。嗯，这个快递买家是谁？嗯，是一位姓谢的先生。谢谢。这我们家的老公不就姓谢吗？鞋子啊是好看的，只可惜，嗯，是双 A 股。跟谢总一个姓，却是一双地摊货。不过你这吃软饭的老公眼光倒是不错，这款。是超级假货都不好买的。女士，我把你当做小丑，不代表你可以一直上下。嘴臭就去治，有病就去看。你怎么了？哎，哎呀，哎呀，好了好了，别闹了，这是在公司。站住！嘴上维护，没脸穿是吧？国坤项目的庆功宴上，我就穿这双，穿呗，谁假谁尴尬。天哪，怎么？这是真的？怎么可能？啊，对了，假货的验证码都是造假。你在说什么？这可是飞灵的鞋，我从飞灵总部加急运过来的，这一路上肯定坏我了。秦总监，你这双不会是假的吧？按照秦总监的观念来说，你的追求者。应该觉得你更配地摊货。哎，真是谁假谁尴尬。程峰，你给我买了一双很贵的鞋，喜欢吗？喜欢是喜欢，全球只有一双的飞林一定很贵吧？我想给你最好的。心意我收到了，不过这双鞋我不能收。咱们把他退回去吧。一刻也离不开我。有没有看不出牌子的好女鞋？有一百双，有一百双，有一百双，有一百双。一百双？这怕不是你的东京吗？你的西装呢？西装是我借的，刚还回去。你过来一点。谢谢你昨天帮忙。我饿了，我去给你做饭。拿着，买身好的西装，你出去推销助农产品也是需要体面的。我够花的。别逞强了，我今天谈了国坤的大项目，奖金很多的。我想跟你说件事。我，秦姨，开门！我妈来了，快把你的行李搬到我卧室。妈，吃西红柿。这个点了，连饭都没吃，吃什么西红柿？那个赘婿怎么连点家务都做不好？妈，你能不能尊重人家一点？他叫戚成功。哎呦，你不吃，我们吃。他也配让我尊重他？他有个正式工作，我就尊重他。那晚饭也是成功做的，你也不吃喽、啊？你玩我？那个。今天晚上我就睡着了啊，在这儿睡。不好意思啊，我爸和我妈吵架了，今天晚上就只能委屈你睡在地上了。嗯，这可不委屈啊。要是被我妈知道我们分房睡，我就永无安宁之日了。青姨，有没有多余的被子呀？哎呦，这才几点呀、啊，这么还扫？妈，下次请敲门，否则你看到什么，我们不。哎哎，去床被子，我抱走了。你们两个节制一点。
हमारा तो एक नंबर जो मुझे आशीष ये उठा जाओ वो नंबर वन शा नी वे शमा यू चाउ चूफ नाम मा ये नी डे टाइप जेन मिंग मिंग कैन चाउ डा गंग हाउ डा बी नी हाउ डा कब डू नी वे जो फन वे गु जा ट्रेन सी ड्राइंग हैशा 那如果有一个会做饭、顾家、穿西装也帅的有钱人追你呢？我不要，什么深情总裁、专一精英都是人设，骗骗小姑娘罢了。不是让你不要来接我下班了吗？反正我也才下班，顺路。告诉你个好消息，我的实习通过了。太好了，我们就先住下。嗯，子舒哥，这个土妹是谁呀、啊？子舒哥，你今天穿的跟个乞丐一样，就是因为他呀。子舒，怎么回事吗？我有杨问，他就是无聊，跟女王人耍赖。你不会真以为自己是灰姑娘，遇上王子了吧？哇，十几块钱的奶茶，就是你的价值。好吧，我就是玩玩，写成方卷。你知道我的，遇见小土妹就想逗一逗。我妈还在吗？想哪儿去了？对了，你晚上不是要跟我说一件事吗？呃，我我是想说，我新学会了一个三明治。明天早上做给你吃。好啊，期待大厨的厨艺了。你好像很难过。如果当个全职主妇能让你开心，我可以当一辈子。我妈还在。嗯嗯我不知道你们年轻人的品味，明薇，你来写。好嘞，伯母。伯母，您就别跟峰哥生气了，他也只是一时被那个老女人迷惑。那个女人要是不同意离婚，我帮你处理。谁说要离婚呢？伯母，您回国不就是为了阻止峰哥犯傻了吗？林小姐，说话注意言辞，我的傻儿子。不是谁都可以挖。哎呀，伯母，我也只是一时着急嘛。好了，把这些都给我包起来。是的，齐夫人。伯母，你真好，这些我都喜欢。你喜欢就好，你喜欢我儿媳，你一喜欢。来，把这些全部包起来，送到君安国际。伯母，这些不会都是买给那个老女人的吧？明小姐，我齐家的儿媳，你可以称她齐少夫人，或者是总裁夫人。下次如果还有，我就让你的父母走你。好了，把这些全包了。希望儿媳吃到礼物，会是成功好一些。这个贱女人有点本事，我讨好了这么多年的齐伯母，才回国一天就被你拿下了。喂，帮我调查一下君安。喂，哎，这是你的，告诉你的吧？哇、哦，好大的手笔啊！这里边换项链了。哎，大姐，这最少都得三万块呢。这可是咱们君安有史以来最大牌照。嗯。谁的礼物？快拿走，别放那砍人了。当然是秦美人的呀。啊、秦总监，你给求者送的。美丽的烦恼。崔总监，礼物选一下。我送你。徐总他，他他当天下午领的账。所以，我儿子现在是三万一个月被雇佣的家庭主妇，还是他主动移民？没没错，齐总他经过艰苦角逐才得到这个机会。人为财死，鸟为食亡，别怨我齐总。嗯
他现在还在我儿媳家。是的，夫人，这个点儿，齐总应该已经起来，为夫人准备好早餐和便当，并且整理好家务。你们在干什么？干了多点活就累了，你男人不太行。妈，哪有你这么用人的？现在才早上八点，你就让他做家务？八点还早啊？真是惯的你们。妈，他昨晚跟我在一起操劳的累了，可以吗？你们，哎，男人怎么能说累？我不累，我还能。闭嘴。我昨晚给爸打电话了，他一会儿就来接你。您还是回家折磨他吧。我不走，我待得好好的。您要是不走，我做什么可就不一定了。你要做什么？啊？你看，我们克制不住的。我可不管是什么长途。脸都不要了，我我立刻走。看吧，我对付他有一套。嗯。这是别人送你的，不太好吧？没什么不好，只有我人排到了三里屯，难道我要一个个的搭理吗？不过这个人还挺大。那送你了，谢谢秦总监。秦总监，你要不打电话问问，这要是拿错了，得多尴尬呀！爱打死。整个金安除了我，谁还能配得上这几十万的高度？难不成是这已婚妇女？就是，崔总监自从结了婚，哪儿还有市场？怎么还有人送礼？哎，别带上我啊！这些东西如果是你的，就赶紧拿走。等等。还有，请问你们谁是？我的。让我看看是谁的地方。您是崔琴怡小姐吧？这些都是您的母亲赠与您的。抱歉，搞错了，崔女士，请查收。您的母亲对您疼爱有加，买下我们店铺全部货品。送错了吧？我亲妈必不可能搞出这样。难不成是哪个富婆想要认我当干女儿？这位夫人尊贵无比，她有亲自到场。人呢？夫人可能还没有到。我就知道不能信你。你突然这时出来干啥呀？我秦总监，麻烦你把我的礼物捡起来。不好意思，我可能没办法让你随便挑一个。谁稀罕？我的庆功宴别忘了来参加啊！你妈可真厉害呢！哎，把百万万来公司宣传母女深情，就是。迪奥九九九，好品味。喂，妈。虽然我觉得不可能，但是你是不是给我公司寄来礼物了？我寄过去灵魂大礼包可以吗？再见。金总监，有个大客户指定你来对接，是个帅哥哦。
好久不见，金爷，赏脸吃个饭。我只是啊，想远远的看一下儿媳妇儿，不会暴露你的。妈，你和秦怡的直线距离不能超过两米，你还送她一车礼物搞排场，你是想我怎么跟她解释？我这么做还不是为了你啊？你以为我不知道？你天天在你媳妇家做什么？三万就可以让你为她洗衣做饭，做无业游民了是吧？你妈送礼物呢，就是希望她能够照顾你。嗯，如初告诉你，这个你不用管，我明察到。妈，您真的不能再靠近她了。我要是现在表明身份，会被立刻赶出家门。那那那，和五年前一样没质，什么好气？啊，别回头！啊，妈，过来，这西瓜挺漂亮的，我检查。我知道你妈的这张脸呢，非常她为子，她要是见了，你就告诉她，我是你好姐姐。金、嗯、爷，你变化真大。你以前不爱打扮，也没有事业上的野心，现在君安崔总监又美又强的名声，就连我都能听到。你变化也不少，皱纹不少。你不要调侃我，人哪能不老？我当年年轻气盛，做了不少傻事。现在想想，也是后悔。我懂，男人至死至上。把前女友捏到杯上，肯定是通过。二三，勉强算个帅大叔，你媳妇儿比起眼光不行啊。听说你最近拿了国坤的项目，你应该早点跟我说。以燕家跟国坤的关系，五千万的项目。多的是，什么哪来的？什么哪来的？爸，先冷静一点。南妈，你要过去给你媳妇介绍，你就是她吃晚饭的老公。叶总，还有什么别的事情？管着叶。我想为当年的事道歉。这个项目合作方，我可以优先考虑你。燕总的项目很诱人，不过特权也不需要了，因为五年前的事情我已经忘了。好啊，你忘了就好。那下午去你公司细聊。嗯、喂，老婆，我腿断了。什么？还有谁先走了？我老公腿断了。你结婚了？听见没？他叫我老公。齐振邦，你既然为了你老婆和渣男见面，装病走中自己，舍不得腿，套不着老婆，我先走了。赶紧滚！哎，哎呦，哎呦，乔波，你怎么样？怎么没去医院？医生说脚崴了，需要休息一周。不是说腿断了？太害怕，说夸张了，因为很疼。没事吧？我去拿云南白药。哎，对不起，是不是耽误你工作了？并没有，你来电话的时候，我正在被一个晦气的烂男人缠着，我就要忍不住了。忍不住什么？不说了，你会害怕的。等着。青姨，你周末要去国坤酒店吗？是啊，我同事说他跟七总要到了一个包厢，就是你见过的那个七总密友。是真的亲近。他呀，就是想借着我庆功宴的机会，炫耀自己跟国坤总裁的关系。来，你要去吗？去啊，有大冤种愿意花钱请我去几个亿门槛的酒店，我怎么能不去看戏呢？我不止去，还要开开心心的去。会有一场。
。喂，妈，周末我请你吃饭，国坤酒店。你也有空请我吃饭，不做家务啦？过来，我帮你洗澡。洗澡。洗澡嗯，不错嘛，来吧。顺利不上班啊？当时出血一定很严重吧？五年前我出了一个事故，受伤很重。那当时害怕吗？一开始很害怕，后来被一个女孩救了。她明明自己也害怕，却还一直安慰我，我就不怕了。喝。后面擦完了，前面各个走。宝刀未老啊，父亲。程峰，帮我拉下拉链，快呀、啊！嗯、哦。我美吗？美。就你的女孩美，还是我美啊？都美。老婆大人，现在我不知道哪里惹你生气了，那小人知错了，求老婆大人原谅。还是这双鞋最配你吧，外国卖人参的合作商代购的，配不了。嗯、好气派呀、啊，秦总家，多亏了你的关系，才能让我们在这非常相宜的国坤酒店聚餐。嗯，这张请柬是秦总主动给你，带你们见见世面。邱总见了秦一燕，你干嘛这么费心？我就是要他知道，他费尽心思得到，我唾手可。好不容易托林经理的关系拿到了秦家，今晚又跟秦总在同一家酒店，七少夫人不是我，还能是谁呢？哎、嗯，邱总见你来了，哇，今天晚上你也太美了吧！三十岁已婚妇女，穿走瘦。如果我没记错的话。你的年纪比我不大，秦师姐姐。今天是大好的日子，大家快进去吧。我啊，还是第一回来国坤酒店，快快快！好的，请您出示身份证。什么意思？你见没见你们管这么严？是这样的，小姐，今天国坤酒店有贵宾到来，我们要确保他的安全，请您见谅。是，齐总来了。无可奉告，一定是齐总，只有他来才有这么大的牌子。哎，到了，到了。这后脑勺都长得很圆，亿万富翁的后脑勺当然不一样。这硬花啥？你、yeah, ，你是不是翻白眼了？你以为天黑我就看不见？齐总看我了，齐总，齐总，齐总，秦总监，齐总肯定认出你了，快给他打电话。妈，我一会儿跟他私下联系。你跟齐总真的很熟，为什么每次加完餐你都这么激动啊？我们现在站在郭坤酒店就是证据，阿、啊、里大姐不会怀疑我吧？嗯，好吧，齐总这么帅，不激动确实很难，真不应该听信传言。那群人说齐总身高不足一米六，四十多岁，嗯，还不敢出来见人。嗯，我差点啊都信了呢。嫉妒他的蠢才，胡说的。嗯，齐总今年二十六岁，而且长巨帅。什么？这么年轻？那他为什么不出现在公众面前呢？这种条件，活脱脱国民老公啊！嗯、也就是我告诉你们，齐总五年前遭到绑架，差点被撕票了，后来被齐家送到了国外，前一阵子才回国。老齐总
，怕他再被盯上，一直保密他的外貌特征。哎，有钱人的烦恼。哎，你们可别讨他的主意啊！你不敢的，放心吧，给我我都不要，只有你把他当了。明小姐，你说峰哥给一个女人升级到紫气东来还免单了？是，帮我送他一瓶酒，一瓶他这辈子都配不上的酒。就说是峰哥送的，我倒是要看看是哪个贱女人跟我抢男人。是。怎么了？不敢承认啊？不敢承认自己老牛吃嫩草，靠见不得光的手段勾引男人。我不知道你说的是谁，但是男人一定会喜欢逗你。你你什么你？老娘男人是国坤七总，比你们强一点。你是谁呀、啊？在这跟我叫嚣？啊！哎、你怎么打人？你怎么打人了、啊？我叫明威，是国坤七承认的未婚妻。Oh my god！ 这算什么？两女争一男，正房打小三，豪门院真实了，差不多一亩七分，蓝眼胡说。我压了冰淇小姐一，有就一睁开，钱总监我都吃素了，王八，只有我才有资格做国坤的少夫人，你只是第三者。啊，金总是我的，这存料承认吗你？什么呀、啊啊？你看我说的吧。哎，这才是我儿子，打扮起来应该初恋帅多了。你媳妇见到肯定会被迷死。对了，你穿这么帅气，对你老妈有什么事儿吧？秦怡的公司在楼上开庆功宴，他们公司有个女人又诅咒我的朋友，我不太方便出面，您去帮我澄清澄清。我在秦怡眼里多少个清白啊？切，怪不得今天找我，没事的时候不让我进来了，有事的时候。求你老妈了，助理人不好了，明小姐找到夫人打起来了。妈，你别动，等我。来了来了，怎么可能不动呢？你放手，你先放。要不一起放？我数三二一，三二一。没事就好。你怎么来了？你的脚？谁？峰哥吗？是我的老公。你的脚没事啊？这大晚上还打扮的光艳照人，来酒店啊？我我的脚全好了。云南白药超厉害的，今天正好有人邀请我参加人生种植交流会，就在楼下举办的，刚结束。我忘记告诉你了。好了也不能跑啊。为什么戴眼镜啊？你近视吗？用来装成熟。来的人年纪都挺大，还挺适合你的。既然来了，带你见一下我同事。别害羞啊！贱人，你给我等着，下次把你脸撕下来！哎，快快快！我、嗯、打完了，谁赢？当然是我们秦总监，没看到那位宋九小姐跑了吗？有染花了，说是要去医院打破伤风。牛，这位帅哥不会是崔总监的老公吧？大家好，我叫戚成峰，崔秦怡的老公。三碗好值，年轻脸还可以。不过，崔总监，你没少花钱打扮小白脸吧？这套西服可不便宜，这手表。怎么像是真的？嘴贱，手也贱！你敢打我？手不要了，手！哎，今天大好的日子，咱们别动气。秦姨，你老公来的时间正好，咱们坐下来开席。来来来来
，七总的后脑勺。七总，七总在哪？啊，我说的是崔总监老公的后脑勺，跟七总一模一样。啊，对了，连姓都是一样的。哇哇！七总为大家免费升级最顶尖的紫气东来包厢，今晚的消费全免。我听过紫气东来包厢，只有资产百亿的人才能申请。那七总有说是因为……帮我跟七总说一声，他的心意我收到。是。上菜。今晚我们大家聚在这里，是为了庆祝崔总监签下国坤集团订单。让我们敬崔总监一杯。恭喜崔总监，谢谢大家。恭喜崔总监。来，崔总监，我敬你一杯。毕竟我们年龄相同，但是你的业务能力，我还是很敬佩的。难得啊，听到你说我一句好话。可能人得到的多了，就不在乎这点蝇头小利了。晚上好，诸位，这是七总送给大家的一瓶红酒，请各位品尝。罗曼尼康帝，这一瓶酒就是一台车。啊。天哪，这么贵！秦总监，七总对你可真好。哎，我听说七总和名家的名威小姐有联姻的打算，没想到被你捷足先登了。霸道总裁爱上我的情节，居然发生在秦总监身上。各位，赠酒人到了。七总，笑话！唐一个星又怎么样？一个是高高在上的国坤继承人，一个是靠女人养的废物，天壤之别。可是这后脑勺，七总，我是不可能认错的。我们每周都约会，他的每颗痣、每根头发丝我都认识。又遭我黄谣，在我老婆面前污我清白。你真的见过七总吗？当然了，小废物。这全京城最顶级的包厢，紫气东来。就是这么巧，包厢还满意吗？秦姨，燕子说，挺巧啊。不巧，我特意来看你的。这个包厢就是我给你定的，果然很配你。怎么可能？这明明是季总给我定的。七总，啊，我确实托七总要了紫气东来，他为了帮我，自己还挪到了别的包厢，真是的，让我不知道说什么好。我到底在哪认识这群神奇宝贝？你的好意我心领了，说实话，挺碍事儿。还在耍性子？我也是觉得你配得上最好的，才给你升的顶级包厢。七总并不是谁的面子都给，也就我们燕家能张这个嘴。哎呀，秦姨开玩笑呢，燕总的好意肯定是领的。燕总，请上座。你是崔庆怡的老公。秦姨，你还是和以前一样喜欢长得帅的。不过你年纪也不小了，怎么能看人长得好就结婚呢？也得考虑一下对方的综合实力。长得好看就行了，我就喜欢长得好。男人啊，有钱能装出来，对我好也能装，只有长得好看装不出来。与其和你这种丑的在一起出轨恶心我，还不如找个长得好看的，在家里赏心悦目。崔秦姨，你别。说得好，国坤夫人，不知道您在酒店没去拜访您，是我的失误，我是叫你别动了吗？你管我？没想到与家父几年前见过您一面，您还记得，让我不胜荣幸。你是哪位？呃，我是燕家。不重要。果然是个妙人。我就喜欢你这种快言止语的，帅哥有什么不好？至少赏心悦目，守着出轨男，那才叫痛苦。夫人，我也喜欢帅的，有自知之明更重要。谢谢夫人夸奖，夫人请上座。这不是你该坐的位置，别再给崔琴姨丢人现眼了。如果我非要坐呢，那我就不客气了。好，不需要客气。来呀、啊，等等等等等。偷！你敢在夫人面前动手？来人，把他给我赶出去！你们抓错人了，是他。
你也配动我的人？夫人，您是不是搞错了？我们燕家跟国辉合作很多年了，我才是您的人。捂住嘴带走，太恶心了。不是我，嗯嗯，我的人同样姓戚，他背影却是跟戚总有几分相似，难道说，夫人？戚先生和您还长得有点像，好看的人多少都有点像，是吗？能跟夫人相似，是我的荣幸。笑起来更像了，我还有些事情，先走了。秦薇，我们下次见。夫人慢走。我是被鬼上身了吗？这狗腿子要是国坤七总，我就从这里跳下去。哎，这一晚上。吓得我是汗流浃背的。秦总监，你刚刚为什么不跟夫人说你才是齐总的女朋友？你看崔总监被夫人一顿夸，连她老公都跟着沾光。难道我也想挨巴掌吗？嗯，我和齐总是地下恋。他说现在不是公开进家长的时候。嗯，也是，毕竟齐总经历过绑架，恋情不公开也是为了保护你。齐总这样的万亿总裁，结婚会引起国坤股价动荡的，你别难过。夫人连崔青怡都能看得上，我一定也可以。徐总今天心情很好呀，很明显吗？哎，不明显。就比如说，男子冰川靠热带赤道的变化而已。同志们，再多说一句，南极中枢可以用。叶家的项目清算的怎么样？已经合作完毕。东子管理全部合作，把缅北进口的项目交给他们，要求负责人你必须驻扎缅北。是，天凉王婆的感觉来了。缅北？怎么可能？齐总亲自下令解除跟我们燕家所有国内合作。爸，你去找夫人，求夫人帮我们。没用的，夫人根本不见我，我们没得选，只有缅北的项目可以做，你必须去。爸。爸，喂，叶警察，有什么重要的文件必须要给我？昨天国坤酒店里，我我得罪了国坤夫人，今天国坤要我必须诛杀缅北。你不是跟国坤夫人聊得很好吗？你帮我说几句好话呗。我并不认识国坤，他走晚和你走后也立不起。不过我有件事可以帮你。什么？服务员，开瓶酒，给你践行。喂，默默，我们见一面吧。我让你把行李搬到我房间，你三分钟就收拾好了，有备而来。嗯，从结婚那天就准备好了，只要能搬进来，色狼不也是？好黑啊，害怕！我信你个鬼！哎、各位，今天给大家介绍位新同事，大家前两天应该见过。我叫明薇，以后就跟着崔总监了。女女相争，两极痴。秦总监年纪大了，看不清路嘛，小心摔倒花花了脸。林大姐，你还真是疼我呀！送给我这么一个麻烦钱，帮帮忙啦！这位大小姐下凡，非要进军、啊，人家有钱，爸爸张个嘴，咱们大老板就同意了。我总不能放着他在秦氏手下，看他们两个撕逼吧。崔总监就辛苦你喽，只要不见血，随意。嗯，哎，哎，你这面色红润，有光泽，最近通知什么好的了？瞎说什么呢？行了。哎，年轻的真好
酒量那么差，还喝这么多。晚安，老婆。约瑟，我留下的话，你希望我睡哪？我要小床。公主，请卸妆。我不舒服，我要穿睡衣。好，好，好，我去拿。今晚之后，我一定能成佛。装饰一场。你醉了。你是不是男人啊？喏、嗯，谢谢。哎，问你个事儿，秦师今年什么时候结？秦总监结婚了吗？他没结婚吗？没听说过呀。难道他和戚总隐婚？秦氏如果跟风哥领证了，一定会宣扬的无人不知，不会忍心吞声继续打工。那居安今年还有谁结婚？居安今年只有一个人办了酒席，那就是崔总监。是谁？风哥吗？是我的老公。喂，老公。我点外卖就好了，不用去送过来的。外卖没有厨艺好，吃我的。那你等我一下，我下楼。是他的话，可能性确实比秦氏大。不管是谁，我都会让你后悔当初癞蛤蟆想吃天鹅肉。看来是我想多了，风哥哥娶的还是秦氏那个贱人，他看男人的眼光也太差了吧！这是又在等爱心午餐啊，真让人羡慕。小王，你这不是也有吗？我是，这是我妈给我做的爱尔午餐。哎，你老公来了，那我就先走了。嗯，嗯，这周围都是我同事。想我了没？想你的饭。那我走啦，崔总，这是你老公送的？是啊，以崔总你的外貌和实力，明明能找到更好的，为什么要找这种男人？老娘喜欢你，管好你的妻子，再来指点别人吧。你、嗯、靠，你就不配好男人？崔晴怡的老公，你不是给他做饭吗？怎么在这儿？云小姐。小王怎么能配上崔总监呢？崔总监的老公可是个鲜嫩大帅哥呀！哎，我这儿有结婚视频，你要不要看？别先脏了，谁愿意？喂，亲爱的，你打架？别先脏了，谁愿意？再看还是觉得好帅呀。觉得帅？哎，那你也照一个吧。那不是三万块，照不起。林经理。你好坏呀、啊！你明明答应给我一个介绍的。机会有的是，不过今晚你得好好陪陪我呀。又想用带我认识妻子的机会占我便宜，这个烂。那我们今晚明珠会所不见不散。你干什么？贱人，有了风哥哥还跟别的男人卿卿我我。明小姐，你不要因为嫉妒我和妻子的关系对人诬陷我。再说了。口说无凭，你有证据吗？你觉得齐总会信我，还是会信被抛弃你？哎，秦氏，你给我等着！今晚我一定让你净身被赶出齐家大门。齐总回国之后变身大忙人啊啊！约你五次，终于肯赏脸出来陪我喝杯酒啊！我今天晚上只能待到九点多。瞧你那副样子！不知道还以为你家里有女人管着你
我老婆在家等我呢。老婆，老婆，你结婚了，跟明威？哎，瞎说什么呢？我就没把她当成过女人看，好吧？那是谁呢？哎，你不是不进女厕当和尚吗？怎么，还俗了？你这结婚办酒席，怎么没叫我？不把我当兄弟啊？这么叫，哥们儿闪婚。啊！你这回国以后不学好的，净学坏的啊！学人家爸走，我闪婚。哎呀，我今天晚上见你，还是借口见客户。喏，还有半个小时，有屁就放。我有那么见不得人吗？经理，上酒。半小时倒计时，开始。小爷泡吧的时候，你还在上小学呢。<笑>喂，啊，你好，呃，我是七成风的客户，啊，七成风喝多了，啊啊，你要来接的话，就来明珠会所三个八来接他，啊，挂了。哎，这迷倒唐僧，大家看看是长什么样。卖人身都卖到会所来了，其实你真是出息。没想到今天会遇见那位大人物，赶紧不补妆。你确定里面的是国空拳和气总？我听那个人叫八七什么的。还聊到了国空集团的业务，不是那位，还能是谁？程风见的是国坤的七总。先来报道了，包子，里面的男人是我们姐妹的。我对你们的目标不感兴趣，我来接人。你说接人就接人啊，穿的邋里邋遢，装朴素，跟我一有钱人的长相，我们见了几十次了。妈，老婆，你怎么来了？你还记得我呀？我记得啊。嗯。七总，来，我们来陪你。这个七总果然是个花花公子，来者不拒。才没有，我一点都不花心的。我说七总又没说你，不过你要是要，我今晚就变卦。好冷啊，突然。老婆，我好想你。回家，林经理，你答应林子的事儿，可一定要做到。放心，七总跟我很熟的，把你引荐给他，分分钟的事儿。先<笑>生。竟然敢出轨一个老男人！先生，现在还敢小便，是你没有背着风格出轨吗？我们只是在谈工作，好，谈工资要抱在一起。林小姐，你好，你好，你是？哦、啊，我是国坤的林经理，咱们之前见过几次。好。你不但出轨，还出轨波哥的员工。我现在给他打电话，让他跟你离婚。如果错发誓你，你要是敢跟立哥进财产，看我告死你！离婚？去怎么结婚了？你怎么跟秦师是离婚呀？有老婆，他和老婆在同一家会所里面分别出轨，气管这么吗？我不会玩，好乖的。没说你。喂喂，谁啊？小妹妹，问人之前先自报家门吧。娘，名字你给我记住了。我到底……哎，慢点，慢点，这边，这边。喂喂，不是先叫开吗？那你是谁？我我，明小姐
，我是冤枉的呀！就算给我一百个胆子，我也不敢给齐总戴绿帽子呀！都是他，是他一直缠着我，让我把他介绍给齐总的。原来你一直都在装逼骗我，贱人！我也没说我是齐总的老婆呀，怪我理解错误事。他还发我的脸，你知道我的脸是多少钱吗？老太婆，癞蛤蟆就不该痴心妄想。烟香饭之前，先照照镜子，看看自己配不配。哎呦！哎，我早就说过吧，这条登天之路很难走的。你看这事儿弄的，凭什么？凭什么他们可以？我叫齐成峰，我愿意。隐藏身份，三万块给他当小白脸。峰哥，灰姑娘的游戏很好玩是吗？要不介意我也参与吧？齐成峰，现在零下五度，咱们一定要看这个内裤。我醉了，你不让让我？别以为这个理由就是免死金牌。这个夜空特别像五年前的那晚。特别像五年前的那晚。别出声，我去引开他们。把我交出去吧，他们要钱，我会杀我的。你看过他们的脸，他们不会放过你的。别怕，等我。你是说你之前出事故的那天吗？那天的天空特别黑，看不到什么星星。我当时想，我要是活下来，一定要找他看看星星。找到他了。找到了。虽然他不记得我，不过我这么帅，他应该很快就会记起来吧？疼疼疼！越听越像某些言情电视剧。你现在就是那样以身相许的男主，老婆老婆，让你当女主行不行？去找救你命的白月光吧。哎，老婆，再等会儿，星星要出来了，你自己搞看吧，或者召唤那个救你的女孩一起看。还有，星星，你给我搬去你自己的房间住。啊，别别别，别动我，放开。所以，你动用自己的关系拿到国坤新项目的竞标资格，然后让君安得到这次名额。没错，既然我身在君安，就要为公司做点事儿嘛。好，那你可以把项目给别人，为什么非要选我？嗯，看你顺眼。西城风不是想瞒着你玩纯爱姐弟恋吗？那就看看见到你百般维护的男人一直在欺骗，是开心还是恶心？别让我失望了，崔青怡。走吧。你说我这昨天晚上宿醉，头疼的要死。最近有老婆啊，放下我一个人就走是吧？活该！灌醉我还叫我老婆呢，你你真出息！哎，我这不就是想见嫂子长什么样吗？不想看看那个让你明年早过高薪变自由的大师是吧？没定。有你这种花心的朋友，你觉得我老公放心？啊，人身攻击。我说你这办公室空调怎么回事？这不坏了呀？饿死！总裁办公室，没错，以我跟七总的关系，项目可以免谈。七总不是一直对外隐藏外貌信息吗？我还是先预约再见面吧。我虽然昨晚见过他，不过这位浮夸总裁还是不见面比较好。你不用，我想他很乐意见到你。人呢？唐总，明威，你怎么在这儿？哦、我我也回国了呀
，老公，完蛋了。呵呵，哇，热死了！这，秦总，办公室空调坏了，维修需要半个小时。您和唐少先去会议室，走吧。你在沟通干什么？我。喂，七总都结婚了，还跟文薇不清楚？哦，哦，你是说他们？对啊，我昨天晚上去接你的时候，就看到七总左边是我。算了，不提他们。你背着我在隔空干，别跟我说是讨水。我。人工身卖的不景气，找了一份新工作，今天入职国坤，成为一名业务员。嗯，好业务员，流汗了不能不穿外套啊！是吓得冒汗啊！我明明答应你，在家里面当家庭主妇不出来工作，你不生气？男人，现在是二三年。你能找到工作，证明你有实力啊！我为什么要做呀？况且，你会因为找到工作就不做家务了？我会。那就好好干吧，记得回去穿外套。嗯。对了，房子当然有问题，感觉他不太正经。嗯。这名大小姐耍我是吧？我跟你说啊，还得是我反应快，你一个眼快啊，我就知道该干嘛。名家管不了你，我不介意帮他们。峰哥，你别生气嘛，我也就是一时着急，我就是觉得他不知道你的身份，还对你指手画脚，心疼你的付出啊。啥玩意儿？你你这又闪婚又隐瞒身份的。哦，还是你会玩啊！乱说！哎，我在等红叔吗？峰哥，他知道你怎么做吗？你没有自尊吗？你听不懂人话是吧？以后不准出现在崔景怡的面前。燕家的下场你是知道的。哎，好了好了好了，明白知道，明白。老三。说吧，求我什么事儿？帮帮我吧，好不好？我不想去缅北。缅北多适合你呀、啊，你比那里的诈骗犯都会骗人。还敢来求我？你背着我去找崔晴云的事，我会收到风声。不错，木木，这次你只要再帮我，我绝对不骗你。我对你的话说一不二。好，最后一次机会，崔晴怡。我要让他没有翻身的机会，什么意思啊？人都说草马不吃回头草，而你是劣等马，是狗改不了吃屎。既然你改不了，那我就只能把它毁掉，彻底断了你的念想了。他没了，你就什么都有了。考虑看看吧。秦总监不去开会吗？挺好第二次，所以我请崔总监还是跟我们一起。燕总，你不去缅北驻扎，反而出现在君安国际，你不是巧？不巧，我刚刚签订了一份五亿的让利合同，条件是你离开君安。你花五个亿买我离职，你是脑子有泡吗？你为什么不直接把钱给我？我只要十分之一。喂。长风，你老婆被燕子叔赶出君安了，你赶快过来呀、啊！今天是你最后的期限，不要闹得太难看，收拾东西走吧。燕子叔，你既然在以前权压人，就不要给我装出一副体面的样子，多可惜！我崔晴怡在职场这么多年，离开了君安，有我的事。不会有燕蝶公司会用的
，我们燕家的订单比你更有吸引力。老娘让你很久啊！你打，今天过后，你将一无所有，包括你养的那个男人。既然你这么爱装逼，我怎么会拒绝你？当然是满足你了。我，崔心怡，我告诉你，今天只是个开始。这是老板决定的，我去劝了，但是你不用道歉的，跟你没关系。徐安只有现实一点，才能在市场上面存活下去。艾大姐，上次别人送错的礼物，麻烦你要帮我再存一下，失主很可能会回来拿。嗯，好。要我说，那些东西就是送给你的，怎么可能？我要是真有这种财大气粗的妈，我还能被燕子叔逼走？瞧瞧，多可怜！临走前连箱子都没有人替崔总监拿。燕子叔没有按照约定去缅北公司报道，他应该是背着他的父亲拿温家的资助想独立，那就带着温家一起死。哎，那不是夫人吗？秦姨宝贝，下午好。夫人，快快好。这是要离职了，不知道夫人大驾光临，我们也没有提前做准备。我们崔总监今天就要离开君源国际了，因为燕总他……秦一离职，是你在捣鬼？不是的，我。燕总他和我们君源国际签了一份五亿的合同。他之前应该是和秦怡有一些口角之上的不和，他希望秦怡离开公司，我们君安也是迫于无奈啊。我不是这个意思，商场上有意见不合很正常，我只是想让他回避而已。是吗，秦怡？燕总啊，不过是行以权压人之举罢了，把我赶走，断我的后路。至于回避的方法嘛，应该就是逼我离职吧。区区五个亿，怎么配得上秦毅呢？这份合约五十个亿，配他刚刚好。这是给我的。嗯，你上次国分项目做得很好，所以这份全线产品合作全部交给你，是给你的，可不是君安。秦毅是我们君安国际的总经理，合作当然属于我们君安国际来做。艾达姐，总经理这是什么意思？崔景怡现在由总监升职为总经理，其实你以后是崔经理的手下。你确定？别给我求你、啊。燕总，我们的合约看来是需要延期了。如果你还有需要，请找我们的总经理商谈。不需要，终止吧。夫人，我有事，先告辞。让你走了吗？缅北你不愿意去，可以。以后燕家和国坤所有事都终止。燕家跟国坤合作三年。你怎么能说气了我们就气了？这不是断我们的生路吗？当你拿合作断别人后路的时候，你怎么没有想到自己不能？秦爷，我错了，你怕我说出好话吗？燕子说，我不是圣母，这一切都是你自己咎由自取的。啊，对了，别闹得太难看了，快去收拾东西走人吧。你这个贱人！老婆，我回来了。老婆，你没事吧？啊、我错了，我错了。我也不是个小心眼的人，今晚让我回房间睡，我就原谅你。好，这辆车给你出去跑业务，你找到工作，我升职签约大单子，双喜临门。
。喂，你哭了？有这么感动吗？齐总，您看这把钥匙都看了一上午了，好看，爱看，是好看。总裁夫人的眼光真不错，这辆车呀和你简直太般配了。博主，你没有对象，不懂老婆送你一辆车是什么感觉？生活费三万一个月，花费另算，还送几十万的车，哎，我不配懂。把我的车录上二十四小时无死角监控，不能有一丝划痕。好，使命必达，齐总。我算是把他们甩掉了。喂。醒醒！啊，我在外面经历生死的，你在这里睡得日夜不分，胡说什么？渣男不值得，你也是渣男。齐总，齐总，幺零吗？你感觉怎么样？头晕吗？和我一起来的那个男生呢？他被家属接走了。果然，男人没一个好东西。我妈在我出事后，害怕再有类似的事情发生，就把我送到了国外。五年后回来的第一件事就是找你。所以，那个男人真的是你吗？是我。你跟我结婚？是为了报恩，一开始是，但好的，我知道。曾让一圈说再见，笑着泪流满面。星星，我看看，好听。嗯。齐总，他们已经招了，是严家派人想教训一下你们。全业内封杀叶家，谁跟他们合作，就是跟整个国入一。把叶家违法犯罪的证据交给监察组，该怎么办就怎么办。是。我一定会救你。的。小爷可是退伍军人出身，就这棒子，你老远。没事吧？没事儿。五年前那个渣男是不是你？我，渣男。国坤集团的吴助理，你怎么会出现在我们小区？我来给齐成峰业务员送一个文件。啊，文件落公司里了，我去送他们进局子。我们回家。哎呀，我的星空！五年前那个丢下我的渣男是你吧？我不是我，我没有。我被分手已经够难过了，结果又碰到你被绑架，害得我也被绑架了。我冒着那么大的风险去帮你，结果你居然跟我玩消失啊！怎么跟我想的不一样？难道不应该是相拥哭泣，或许终生吗？喂，我让你陪我吃个饭有这么难吗？妈，如果你拼命救过一个人，他却一声不吭的消失好几年，哎，你会？我会把救他的命分拿给你。哼，秦一发现五年前救的人是你了吧？觉得你是为了报恩才跟他结婚的。嗯，他回岳母家都不带我了。这烈女呢，怕缠郎。你缠着他呀，你媳妇儿不可能当着他爸妈的面把你赶走。谢谢妈。哎呀，一点都没有我当年的风采。
。妈，我买菜回来。你的感激我收到了，但没必要在我们家当牛做马。你觉得我只是为了报恩？否则是因为爱情。我今年三十岁，不是二十岁，三万块钱一个月不变。以后对外我们是夫妻，对内我们保持距离。那你睡了我就不认了。不认。没钱也不穿。前夫哥，怎么不自己开车？喂，我什么时候变成前夫了？从你说要订紫气东来包厢开始，我是不会为你求国坤夫人要包厢的。不用你求他，我自己可以拿到。你明天晚上到场就好。不仅仅是那个包厢，整个国坤酒店，只要你想要的，我都可以为你拿到。你好像不太清醒，吹吹风吧。好绝情的女人。吴卓，现在开始空下紫气东来，明晚我要宴客。老公，堂妹家那个吃软饭的，瞎猫撞上死耗子。竟然进了国坤上班，他们今天还说要装逼，请咱们去紫气洞来包厢吃饭。那个包厢可是连你都无权进入的。那小子不知道打哪儿听了这么一名字，就敢拿出来说。哎呀，怕是连大门都进不来吧？走。两位贵姓？今晚预约的是哪间包厢？姓崔，预约的是……哎，说吧，反正他敢往外说，丢的也是他的人。紫气东来。定的是这间，稍等，我去确认一下。喂、哎，他不会是骗咱们的吧？哎呀，要是一会儿被赶出来，多尴尬呀！哎，宝贝儿，放心，虽然我进不去顶级包间，但是剩下的包间随便挑，不会给你丢人的。谢谢老公，紫气东来，两位请进。什么？你们注意点，这不是在你们家，真是。中午昨天的伤口了？嗯，有点。你不准进。好，那等你转了我再进。王晨朗，别坐下，把醋给我拿来。妈，你想用自己的？赘婿，我就不能用了吗？你堂姐头婚的时候，你就在养这个废物；你堂姐是二婚了，你还在养这个废物。你好歹现在也是经理了，能不能把眼光提高一点，生生活活气？堂姐二婚，所以你也想用二婚？有什么不可以？女人只要懂得放弃。那上进的男人啊，大把随你挑。妈，程峰他已经找到工作了，就在国风集团。虽然只是一个业务员，但是他不是不知上进，为什么？业务员而已，人家崔林的新老公，那可是在国坤集团办婚礼的。那是什么地方？门槛要上亿嘞！业务员依旧是个废。国坤酒店而已，我也可以。你说什么？哎呀，我说的是国坤旗下的顶级酒店。对啊，国坤酒店的紫气东来包厢，明晚我做东，宴请堂姐一家，当做对他们的二婚礼物，怎么样？好呀，如果你是在吹牛，你必须跟我女儿离婚，放她走。明晚紫气东来见。紫气东来，欢迎您。妈，这个紫气东来真是被小白脸约到的？我也不知道呀、啊，我给秦毅打电话，他也没接啊。喂，夫
人晚上好，秦姨宝贝，晚上好。我想麻烦夫人一件事，子期东来，能借我一晚吗？今晚我儿子已经约好了呢。我是你的话，他会让出来的。可我并不认识齐总，谢谢夫人，我跟家人去别的酒店一晚。你家人的国会酒店。等我，老婆，你果然念着五年的羁绊，不想跟我离婚，还偷偷帮我要了包厢，怕我跟岳母打赌失败吧？我看想离婚的人是你，今晚订包厢的明明是齐总，你都赌失败了，不到最后都不作数。来，我们一起去祝福堂姐二婚幸福。青衣，国坤女主人该有的，我都给你。子期东来，欢迎你。谢，谢先生，您包厢的客人已到达。这个齐先生不是齐总，是你。是我吧？老婆，请进。窝囊废。呀，拜金女，你妹妹，你别开玩笑了，你也别开玩笑，你穿的倒有模有样的，这包间真是你定的，不是我女儿给你求的，可不是我，我可没有这么大的面子。我在国坤集团业务做得不错，托关系跟戚总要的。来来来，坐，小气出息了哈，不愧是我女儿看中的男人，靠打工讨来的赏赐。也就表面看着光鲜，不像我老公，纯靠家底，不用低三下四，看人脸色。哎，老婆，话怎么能这么说呢？当舔狗怎么就没前途了呢？等我钱家坐拥几十亿的家产，也只能在国坤定到下五层。嗯，还是做舔狗有前途，紫气东来都能定到。这废的，自己当惯了狗，就当别人都是同类。你敢讽刺我？我说狗呢，姐夫你生的哪门子气？不要以为你是崔玲的妹妹，我就会给你面子。姐夫，我何尝不是在给你留面子？今天是我老公做东，你要是不想好好吃饭，请你出去。青姨，他们是你的家人，你老公即使侥幸得到包间，也不过是个。程峰才是我户口本上的家人。姨妈，别生气。今晚不是为了庆祝我找到钱姨这种好男人吗？我们要是走了，子期东来没了主角，多不好呀，是吧，老公？嗯，确实，我们不在，怎么能压得住这排场啊？既然妹夫做东，那么我们就不客气了啊！经理，开箱拉菲，漱漱口。你这太过分了，拉菲配不上齐总吗？我这个人。最不喜欢浪费。既然姐夫点了一箱，喝不完，不能走。<笑>只要你能买，我就能喝。先结账吧，妹夫。不用你拿钱。哟，有本事装逼，却没脸拿老婆的卡。堂妹，你男人空有一身骨气。却盖不住一身的穷酸味儿。这整个国坤酒店还没有人敢收我的钱。确实不敢收，这年头最怕疯狗乱咬人，狗咬人，主人是要负责的。嗯、你先咬人，那我就替你的主人叫。你，你敢打我？月亮，自家姐妹动手伤和气。姨妈，是她先打我的，她毕竟是妹妹嘛，你让让她。老崔，你算了吧，你妹年纪还小呢。斗嘴都行，要是打我、欺负我，我妈可从来不让的。那她，她总可以吧？那你打吧，老公。嗯、啊！你个小白脸，看我不收拾你！青姨，你们家聚会还真热闹呀！国坤夫人，您怎么来了？宝贝，以后叫我伯母就好。似曾相识的一幕啊
，您就是对国魁有恩的国魁夫人。你好，你是秦怡的母亲吧？可真是像，一样的好看。来来来，开坐。这些是……呃，回夫人。这些都是这小子买的酒，还拒不付账。啊，免单吧。来人，酒全开了。姐夫，这里的每一瓶你都得喝下去。嫂子好啊。嫂子，七总为什么叫你七总？因为我业绩好，又跟七总正好是一个姓。啊，对对对对对。他就开玩笑吧，我是要坦白，但不是在走廊被一个酒鬼随口说出来。七总对员工还挺友善的。对了，七总，你是要找国坤夫人吗？我啊，哎，不是，我是那个什么。七总，来，我带您去找妈妈。怎么呀？妈妈，陆妈妈，你们关系真不错。哎呀哎呀，我，我你。这么对七总不好吧？哎，没事的。那国坤酒店是他家，他到家我们就可以安心了。走吧。哎，伯母，您慢点儿啊！我没醉。亲家母，我们再喝点。夫人，您认错了，我不是你亲家。我没有认错，儿媳妇，傻儿子。哎，再喝，亲亲家母。夫人喝醉认错了，麻在山里种人参。佳姐是什么？没把你当亲。哎呀，真脏！我们换个地方聊吧。嗯、爸妈，你怕国坤夫人失了岳母？我是怕我妈把我二婚对象选为七总。也不是不可以。你说什么，老公？你别喝了。呃，我前一说到做到。妹夫，你就帮我说说吧。妹妹，是我错了，我再也不嘴贱了。我这个年纪，好不容易找到老钱，我可不能没了他呀。我老公也是我好不容易找到的，快被你骂跑了呢。不骂了，不骂了，我以后再也不骂了。那就别喝啦，姐夫。怎么骂我都不跑。我妈他们去哪儿了？七总。哟，这不是七总吗？嫂子好啊。啊小贤，衣服洗了吗？哦，老婆，帮我撑一下。蓝色没用。再接再厉。好招数，谢成峰，别玩了，快出来，小心挨揍啊！又来了，无偿报恩，不要错过，好吧。你为什么在国坤集团？我，我在这里上班。我知道了，是崔琴怡托夫人把你塞进国坤集团的。她明明跟我说不认识夫人，她凭什么愿意帮你仇人不帮我？我是她的男人，而你什么都不是。你，吴助理，七总来了吗？我们有事想见他一面。有预约吗？我父亲帮我约了，温氏集团。温氏的温平。你个小赘婿。没资格叫我父亲的名讳。不是你们要见我吗？温平卖了老脸打电话打到我这里，我才抽空跟你们聊聊。什么意思啊？徐总，温家的行程取消
我把会议提前了。你，你是国坤的总裁戚总，对吧？啊，对了，燕家把他捞了出来，不合规矩，再好好查查。是。哈哈哈，怎么会呢？哈哈，儿子，你媳妇儿就这么轻易的原谅你了？对啊，他说报恩就报恩吧，反正人都是他的。不过以后的生活费减半，我的命是他救的，归他一半，他只掏钱负责另一半。我儿媳还真有趣，你什么时候告诉我儿媳你是国坤总裁？我可快忍不住了。人家得有儿媳逛街购物，就我等几天吧，我的馋狼大把，再巩固巩固。再帮我一次，我现在什么都没有。谁叫你犯蠢，得罪国坤夫人？那是因为你呀、啊，你让我整掉崔静怡，我才施压的。没想到夫人一气之下封上燕家，更是让我们被调查，公司没了，我爸也进去了。王妈，求求你，你帮我跟国坤说句话吧。崔晴怡跟国坤有什么关系？夫人很喜欢他，帮他出头，其实没有什么。整理一下，我求我爸让你见戚总。好好好，你以前见过戚总吗？他能帮我吗？我没见过，戚总一直谨慎隐瞒身份。我们温家只有我父亲有权见他。一会儿呀，吴助理跟这个就是戚总了。吴助理。谢谢。谢成峰，谢总，我好傻。谢总，我自诩聪明，却被你耍得团团转。今天入职国坤，成为一名业务。你把我交出去吧，他们要钱，不会杀我的。你看过他们的脸，他们是不会放过你的。别怕，等我。你听我解释，我运气真挺好的。既然成了国坤总裁的救命恩人，我救了你一命，白得了一个富豪老婆。我赢。可是我为什么这么难过？对不起，是是我的错。你没错，我不是不是好赖的人，就是辛苦戚总在我家洗衣做饭忙的。我愿意的。你明明可以告诉我啊，我忘了。你喜欢言情电视剧的那些情节，那玩意儿我不爱看。你落在家里，我先走了。我在脚步急促的城市之中，依然一个人生活。我愿意。是好事，崔青云，别哭了。您好，您拨打的电话正在通话中。可否给我满分？吹碎你朝暮为伴。小王，青玉回公司上班了吗？崔总理今天下午请假了，没有来。就换换人长路迢迢，松柏不到，情不老。多放鱼啊，不爱吃。好。放点菜花。好啊。腿上打理的好好的，手上不停是吧？菜花对身体好。就放放放放,放，你还放不放啊？我啥进步啊你？挑食鬼。齐总，我们查到邵夫人的车最后出现在她父母家小区
，真是出息了啊！把老婆气回娘家，像你这种赘婿，放到我们老家，那早被赶出去了。妈，青姨在哪儿？我了。要我说呀，你们不如把婚离了算了，反正你们俩在一起又不开心，放过彼此多好。我不会离婚，我不离也得离，别耽误我女儿前程。妈，别说了。你看看你找的男人，现在惹你生气都不愿意跟你离婚。我看啊，他就是想分你的财产，他看不上我的钱，什么意思啊？他身价万亿，哪看得上崔家这点钱？我不要钱，我的也是你的，只要你想要。别，我不要。讲清楚点，什么白衣？你还记得我五年前出的那个事故吗？我当时救了一个被绑架的，就是他。他娶我是为了报恩，而且国坤的继承人是他，真的，是真的。那你们俩还在这闹哪门子矛盾啊？哎，妈，哎，我真搞不懂你们这些年轻人了。贫贱夫妻百事哀，你们都这么有钱了，还在这演什么琼瑶剧啊？不让你们在一起，天天给我们拉脸子，现在让了又不乐意了。我的亲妈。他有钱，你怎么又行了？是我行了吗？别以为我不知道你多稀罕他，不就是多了几个亿的资产吗？怎么还突然不爱了？快回来！谢谢妈。别谢我，男人有钱就变坏。你要是变坏了，我们崔家不是聘不起好律师哦，到时候分你一半财产。翻翻翻。得赶紧找亲家母商量商量。别以为我妈同意你就没事。我可没觉得，我这里已经有万里征途的心理准备了。恋爱脑真可怕、嗯。什么意思？你掌管亿万资产的国坤集团，还有空在我们家洗衣做饭，便当也亲自送。严重怀疑你恋爱脑病入膏肓了。嗯，我知道我爱你就行。妻子，端着点吧。你现在有总裁滤镜，猪这种肉麻的话，会让我仿佛在看言情剧。你喜欢什么演绎方式，我都可以。沉默的冷酷总裁。行。喂，伯母。我等今天呀，等了好久了。今天终于有儿媳陪我逛街了。来，把这些全都给我包了。别别别，这么多衣服我没地方放。宝贝啊，看你可怜的嫁给我那傻儿子，他吃你家住你家的，买这点衣服你们家都放不下了。没事儿，放到齐家，你们搬回来住。我母，来来来，欢迎您的光临，女士。孙女士，请查收。您的母亲对您疼爱有加。买下我们店铺全部货品，送错了吧？我亲妈并不可能搞出这样的，难不成是哪个富婆想要认我当干女儿？这位夫人尊贵无比，还有亲自到场。你是送礼物到君安国际的那个？是的，崔女士。所以那个贴心妈妈是伯母你啊？呃，那个是我，是我的见面礼。这个事情是不是困扰到你了？我还被陈峰教训了一顿呢。谢谢妈妈，我很喜欢。哎呀，你喜欢就好。崔秦义，你说买不起衣服就别等了。没有看到我和我家儿媳是在谈着新婚吗？才刚一次，还一块过来谈。你是那个要三万生活费小白脸的妈吧？果然一样的低级。整套高人飞定，这一生要是真的。会低于五十万。蔡经理，都发钱养了男人，你不舍得拿钱给您干妈买套真货吧？带出来多寒酸的呀！谁能比你寒酸啊？一身名牌也是让王建达掏空女人的钱供养自己的小三。你再多说一句，我就把这里的监控送给他的新女友。建达哥哥，别理他了。你看你的衣服去，看中的我都买给你。
，我都看中了，买吧。有趣啊，有趣！你男人就够会装逼的，你男人的母亲更是略胜一筹呀。啊，你迟早有一天被虐母子。自己爱装逼，当然不觉得别人是装逼。我妈是真不好，你可一定要看到怎么。好啊，反正到最后这玩意又不是我。结账。一共两百八十一万，结账吧，或者让你的儿媳妇儿给你多抵。夫人，您是我们品牌的正宗会员，每月消费五百万以上，所以本次购物给您打九折。随便吧，五百万什么意思？对呀、啊，不说这些做人了，他们怎么可能每个月花五百万去买衣服呢？不可能，认错至尊会员是我们工作的严重失误。这位夫人才清空一次店面送给崔小姐，我们怎么会不认得？本次消费两百五十二万九千元整。谢谢你们替我妈省钱了，本来是要清空店面的，结果只开一半。不可能啊！你你真的是七成分的亲，你没有资格叫我儿子的名字。我再说一次，我会召集你的前女友开大会，让你把吃进去的全都吐出来。把衣服送到国坤集团。国坤国际跟他什么关系？夫人就是国坤集团的夫人啊，那位戚总的母亲。戚成芬是国坤戚总，真般配。妈，以后我们会经常回来看你。别以后了，今晚就住这儿，衣服我都给你们准备好了。妈，呃，住，就住我的房间。我还没有原谅你，别让我妈失望。来，买这个菜花，多吃点。我妈看着呢，你不会是想挑食吧？嗯、别急啊，今天晚上你想对我干什么都可以的。妈。我先去上个洗手间。哎，在我眼皮底下调戏儿媳，真出息！我给你们制造这么好的机会，今天晚上你再把衣服给我换，以后别再叫我妈。这是我给儿媳做的，你少吃点。老婆，我妈不让我。这就是妈准备的睡衣啊！到底有几块布啊？鬼鬼祟祟的，干什么呢？我发现我上当了，上了你他妈的贼船！现在发现晚了，今晚戚家大门全部落锁，连只苍蝇都飞不出去。地板，睡。我本来很怕黑的，为什么？自从五年前的事故，我每天睡觉都要打开电视。听到声音才敢睡觉。那你在我家睡的时候怎么不害怕，还老是关灯勾引我？因为有你在，我就不怕了。拉着我的手睡吧，秉教总裁。爱与被爱，命运叫人释怀。这次我不想走。我理解你，理解很难不理解。我拿枕头捂死你。老婆，你龙虾几乎啊？谁让你不老实？是你先对我。嗯，年轻真好。妈，我今早要去国坤签约新项目，我先走了。路上小心点。妈，我去送秦姨上班了。滚。滚我拿错电脑了。薛成峰的电脑，什么时候发的？那个，我们能合照一张吗？我想给我爸妈看。妈，我怎么笑得这么开心？崔经理，就不会叫我跑腿吗，齐总？嗯，见见你妈。今天早上才见到。啊，对了，把你电脑里的锁屏图片。
。什么？配合着我的珍藏？喂，你拍的我，我也有肖像权的。给你可以，让我回房间睡。不要。行行行，给给给，嗯。我要去开会了，你呢？嗯我觉得你怎么猜？总经理带着吴越家属在公司闲逛不好，今天伯坤派人来签约，冲撞了大客户，落不交代。原来你也知道我是总经理，我的单子我做主，你呢，管好自己。别担心，自从崔总裁上台以后啊，钱总裁就天天阴阳怪气的。哎，不过你老婆分分钟钟见血封喉。哎，今天咋回事？穿的这么正式？因为我上班了吧？找到工作了。哎呀，恭喜恭喜！谢总您来了。去。去。谢总。杨秘书，您认错人了吧？谢总，不知道今天的签约您也到场，是我失职。不用管我，我只是。在家属的公司闲逛，谢总不是跟钱总监，那崔，那这几个月确实被造了不少梦妖啊。所以说，国坤妻子的妻子是崔琴怡，而不是秦师。Oh my god！ 霸道总裁爱上我的女主是崔琴怡。没错，我只有一个女人，其余的都是假的。秦总监。你为什么要骗我们这么久？你明明就不认识齐总，我不是故意的，我只是认错人而已。别编了，你当我们是傻子吗？不对，哼，你一直拿我们当傻子耍。秦律师，鉴于你一直对我进行诽谤与骚扰，我会对你进行诉讼。杨秘书，安排下人跟进。求求你，求求你，帮我跟齐总求求你，放过我，求求你。你只是不想做了。不是想，我认，我都认，我认，我认，我认，秦总。秦总有空吗？咱们进会议室聊聊业务。嗯，这边请。我居然跟国科总裁称兄道弟。这位选地方，我对这个餐厅可没有一点好奇。你看那边那个位置。五年前，我就是在那儿看到你被欺负的。我不是让你不要来见我，反正我也才下班，很露骨。告诉你个好消息，我的实习通过了。怎么了？这个徒弟是谁呀、啊？要什么想吃天鹅肉？就你，我被你说死了。所以你是觉得我可怜，才出来安慰我？先是觉得你可怜。未来觉得你好看，见色起意说的这么好听。我有一件事情特别好奇，你说你为什么就记不住我的样子？我长这么帅，别说是五年，就算是五十年也会给人留下深刻印象的。大、哎、哥，你递给我手帕的时候是逆光，你的脸漆黑一片，后面你的脸血一块脏一块，我根本记不住。那声音呢？我磁性的声音呢？你濒死的时候，嗓子是把我交出去，你懂吗？很虚弱，还敢买？所以，我给你的第一印象是一张模糊的脸，很虚弱无力的男人。嗯，不过你别难过，在婚礼上面说我愿意的时候，超帅的。也行，那我现在是帅的。嗯，好，那你其实我现在呢？言情剧要大结局啊！崔静怡，以后我们家你主外，我主内，你负责赚钱，我负责洗衣做饭。以后带孩子，我来辅导功课。考得好，你去开家长会；考得不好，我去。你愿意嫁给我吗？可以是可以，但是言情剧的剧情你不许再演，不演了。以后是家庭剧。下雨了，雨陪我哭泣。嗯，怎么了？我快一个月没来大姨妈了。喂，妈，你要当奶奶了？啊
，我这么年轻就要当奶奶了，我带孩子出去会不会像妈妈？妈，过于自信了吧？明天回家，你媳妇回来就行。明天见。妈为什么总是嫌弃你啊？当年我出了意外之后，被我妈接去国外治疗，治疗当时很疼，她很痛苦。为了坚强起来，攻心所爱，只要嘴上骂我，她就不会哭。没想到一时失足，可以养成了习惯。等他们一起我。唐颖，兄弟，我要当爸爸了。以我成年多年的经验来看，我是不会掉在地上。胡说！昨天晚上在我家你就睡着了。你说的对，我理解，孕妇会有一些胡思乱想。所以，如果你和我妈同时掉进水，我先救你。我妈有潜水证，水里的陆地没去。孩子以后的教育交给我。你看起来不太聪明。没有问题。公司最近有一个资讯，什么人？身在我们国公社夫人。哎呦，他应该不是吧？真接受不了了。啊，给你接认识。你等着，我必然救出他。一杯热水也难。嘿、哎，抓到你了，热水侠。哎，哎，大姐，原来是你啊，狗腿子小王。我不是狗腿子，哎，但是热水是我放的。难道说你对我不重要？艾大姐，嗯，这件裤子，好。我我这是齐总吩咐，他让我照顾好崔总经理的。他说你爱喝冰咖啡，我爱喝热水，所以我就。好，好，好，被嗅到了。没关系，小王，以后呀我也要喝热水。可是艾大姐，你不是不饿？你别管，我就要喝热水。市经理来找你，是位女士。嗯，她说她认识你。温小姐，我跟你从不算认识。我们不是有一杯水的交情吗？要他妈想吃天鹅肉？就你，你自己说哥。啊？你管那个叫交情？那我现在还给你。文家怎么敢？把魏梦梦给我告了！文家投降。是，齐总。他怎么样了？我我要孩子吗？我不要孩子。这位家族请冷静，咱们两个都能要。我我哪个没事啊？今天出血，这两天就好了，你去病房等待吧。哎，我还没算几号呢。护士，最近你在几号病房？一三三，继续找被单。啊，好，谢谢。老婆。难不难受？疼不疼？咱们转院。无助，打住！这三甲医院只有我出手有人。吓死我了！孩子没有这么娇弱的。倒是你，怎么满头是汗？啊，路上堵车，齐总一路跑过来，刚才又在医院走廊跑了一圈。神经！哎呀，我女儿要是有个三长两短，我受不了你！就算不是因为你摔的，这孩子就是你的吧？你养了这么大的闺女，给你生孩子，你连她都保护不好，不管你是什么总裁都行。不用了，妈，以后我亲自接送秦医生下班，我在这边安排保镖，我保证这样的事情不会再有下一次。这还差不多，妈，差不多就行了，这又不是他的错，人是我泼的，摔跤也是我不担心。你可不要有了孩子忘了娘了。哎呀，儿媳妇，你没事吧？急什么？你怎么掉在你媳妇的？那个金家母，是我们齐家的问题。我这傻儿子，百米有一疏，委屈儿媳妇了，小气也不想的嘛。啊
这个，我问过医生了，医生说静怡这休养呢需要一些时间。既然这样，亲家母，咱俩出去逛逛，给他们一些家族相处的机会。好呀好呀，走走走，来，有家母一件的衣服特别好看，我们去看看。委屈你了，委屈，你没事最重要。嫂子好，你好，我们之前见过几次。啊，对，不过是因为一些机缘巧合，我没来得及给你打招呼。确实，第一次在明珠会所，你被两个女孩子夺走；第二次你在博坤。你夺走明威落花而逃，第三次是戚成芳带你找妈妈、嗯，是吧？是，真是关系好。嫂子，你误会了，我七哥不是这样的人。我们当年在海外留学那会儿，<笑>我逃课，他上学；我泡妞，他创业。等我们回国以后，他都当上总裁了，我还在泡妞。呃，不过我现在已经洗心革面了啊。我七哥这不是也当爹了吗、啊？对对对，老婆你知道的，我洁身自好四年，剩下那年在床上互见，我根本就不会那些。对对对，他就算是想，我也会手起刀落。呃呃，到点了，老婆，我送送客人，好吧？哎哎，嫂子，嫂子，还是家里好啊？你干嘛去啊？来，陪着你，早早在书中坐好。嗯，宝贝儿姐，厉害了。杨、嗯、丽，你干嘛去啊？做晚安再洗，要紧。超啊，你别说，表姐的厨艺还有点进步。那，那我回去跟她学。你们拉，快拉我。啊，我回来。你做的更好吃。啊，对。你不用，我只是贪图一时的新鲜，你就原谅了。嗯、呃，行。你清醒。我好庆幸遇到了你，我也很庆幸你能参加我的婚礼，我三万去的。不对劲，你的婚礼不纯粹，你都跟别人站在一起，我还没有穿过新郎装呢。那都是小事情。好了，不先看。老婆，我的婚礼。哎，老婆，小心探路。没想到我们前世资本也能有进入国坤周会的一天。终于能一见大名鼎鼎的戚总了。妹，妹夫，开会途中，信使玄武。会议开始。妹夫，这道菜是我们做的，您尝尝。需要我说信吗？不需要，不需要，这些都是我们应该做的。哎，来，妹夫。呃，这是我珍藏的酒，那你一定喜欢。借酒。哎哎哎，好，好，好。呃，借酒好，呃，我也借。之前是我有眼无珠，不积口德。咱们都是一家人，妹夫，你就别计较了啊。呃，我们都是无心的。不计较也不是不行。我老婆怀孕了，以后我没有那么多的时间去照顾岳父。懂的，懂的。以后我每天都过来做饭。呃，我也来，我洗衣服、拖地，可以吗？崔琦女士，您是否愿意嫁给您面前这位男士？我愿意。戚成峰先生，您是否愿意娶您面前这位女士？我愿意。现在新郎可以开始吻新娘了。我崔晴怡把三万块嫁给了一个乖巧、听话、懂事的老公。为什么新车会变？
，我需要一个交代。嗯，别哭别哭，妈妈忙，等会妈妈过来。青青，大哥不是怪小孩。小家伙，欺负我。奶都在冰箱，别忘了。你去忙吧，家里交给我。我们的故事就到这里，以后是甜蜜的家庭剧情。国外千万豪车，独爱 SUV， 气总变化真大。哎，今晚有星星，这么开心啊！我期待这个画面五年了。打给他吧。谁？那个救过你的女孩。我不是是非不分的人，把她约出来，我们三个人一起看。啊，那我真打了。打。打给谁呀、啊？你们是谁？要你命的人。有事说事，王总，你不是七总的老婆吗？你这话他们听是吧？是为燕子说事情，他不配。七总，因为我之前的行为，把罗坤跟外向合作停了。我们跟罗坤合作了十几年。凭什么为了这点小事就气了我们？他那么多凭什么？温小姐如果是来救我，嗯，我不是故意的，我本来只是想让温子舒是来让你没工作，后面找人欺负你们都是他的自发行为。我老公只不过是用同样的手段回击你，这只准你欺负别人，我们同样的。你，哎，这个，这个，啊！现在跟我比泼水的程度，真不行。这，这总经理，你没事吧？这别说了，我只是轻轻绊了一下，好黑了。